অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের চল্লিশ পেজে যে শকটি রয়েছে এই শকের একটি নমুনা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে তোমরা দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি থ্রি এখানে বলছে যে অ্যাক্টিভিটি থ্রি এর কথোপকথনটি আবার পড়ো তারপর কথোপকথনটিতে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করো এবং তা নিচের গ্রিডে বর্ণনা করো পরে কথোপকথনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের ভাষাকে পুনরায় সাজাবে তা লেখো তো এখানে তোমাদের থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এর যে ডায়লগটি আছে এটি তোমাদের আরেকবার একটু দেখে নিতে হবে এই ডায়লগটির বাংলা অনুবাদ আমি অলরেডি আপলোড করেছি পূর্বের ভিডিওতে তোমরা যদি মিস করে থাকো সেখান থেকে দেখে নাও তো চলো আজকের কাজটি আমরা শুরু করি এই শখটি পূরণ করি এখানে লক্ষ্য করো প্রথম কলামে বলছে নেইম অব দ্য ফিচার অব দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এর ফিচার বা বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে লিখতে হবে প্রথম কলামে তো একটা আমাদের সুবিধার্থে করে দেওয়া আছে যে সেটস দ্য সাবজেক্ট অব দ্য কনভারসেশন এখানে কনভারসেশন বা সংলাপের সাবজেক্টটা নির্ধারণ করেছে দ্বিতীয় কলামে বলছে যে হাউ ইট ইজ এভিডেন্ট ইন দ্য কনভারসেশন এটা কনভারসেশন কিভাবে স্পষ্ট তো এখানে কনভারসেশন থেকে একটা লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে যে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস চলো লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি তো এই কথাটা এখানে টিচার বলছিলেন আমরা সংলাপে দেখেছিলাম হেয়ার দ্য টিচার সেটস দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য কনভারসেশন এখানে সংলাপের সাবজেক্টটা নির্ধারণ করেন টিচার দ্যাট দে উইল টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস যে তারা সেটিং গোলস বা জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কে লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলবে দ্যাট ডে মানে ওই দিন বিকজ শি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ সে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার পাওয়ার ধারণ করে তাই সে এই সাবজেক্টটাকে নির্ধারণ করতেছে এরপরে তিন নম্বর কলামে যেটা বলছে যে দ্য ওয়ে টু রিফ্রেজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু মেনটেইন আ ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ার ডিউরিং দ্য কনভারসেশন কনভারসেশনের সময় বা সংলাপের সময় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এই কথাগুলোকে আবার পুনরায় লেখো পুনরায় ব্যবহার করতে হবে পুনরায় সাজাতে হবে তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিখেছে যে ডু ইউ লাইক টু টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস লক্ষ্য করো মাঝখানের কলামে বলছিল যে চলো আমরা লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আর তিন নম্বর কলামে আমরা দেখলাম যে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ার তৈরির জন্য বাক্যটাকে ঘুরিয়ে এভাবে বলা হচ্ছে যে ডু ইউ লাইক টু টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস এখানে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতেছেন ছাত্রছাত্রীদের যে তোমরা কি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে চাও অথবা বলছে যে কুড উই টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস আমরা কি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ সম্পর্কে কথা বলতে পারি তো এইখানে কি করছে যে মতামত নিচ্ছে ছাত্রছাত্রীর মতামত নিচ্ছে তিনি তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন না বরং মতামত নিচ্ছেন মানে যাতে এটা ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয় তো এখানে বলছে যে হেয়ার বাই আস্কিং অপিনিয়নস অর ইউজিং মডাল মডাল ভার্ব দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এখানে প্রশ্ন এখানে মতামত জিজ্ঞাসা করে এবং মডাল ভার্ব ব্যবহার করে শিক্ষিকা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার শেয়ার করতে পারে তো এবার বাকিগুলো আমরা সম্পূর্ণ করব এটা তো তোমাদের বই একটা নমুনা করে দেওয়া আছিল বাকি যে শখের খালি ঘরগুলো রয়েছে সেখানে এবার আমরা নমুনা উত্তর প্রদর্শন করব চলো শুরু করা যাক তো এখানে লক্ষ্য করো আমরা প্রথম কলামে নিয়েছি নেম অফ দ্য ফিচার এখানে নিয়েছি যে রেফার্স টু আদার্স বাই দিয়ার ফার্স্ট নেম এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ারের বৈশিষ্ট্য অন্যদেরকে নাম ধরে ডাকা দ্বিতীয় কলামে আমরা নিয়েছি যেটা কিভাবে স্পষ্ট সেখানে নিয়েছি একটা লাইন সংলাপ থেকে দ্যাটস আ ভ্যালিড কনসার্ন সালমা হেয়ার দ্য টিচার গিভস হার অপিনিয়ন ডিরেক্টলি এখানে তার এখানে শিক্ষিকা তার মতামত সরাসরি প্রকাশ করছেন দ্য টিচার রেফার্স টু সালমা বাই হার ফার্স্ট নেইম এখানে শিক্ষিকা সালমাকে তার প্রথম নাম ধরে অর্থাৎ সালমা নাম ধরে ডেকেছেন বিকজ শি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ তার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার আছে 
এরপরে তিন নম্বর কলামে আমরা লিখেছি এই বাক্যটাকে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে কীভাবে লেখা যায় তো সেখানে আমরা লিখেছি আই থিঙ্ক দ্যাট আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি ভ্যালিড কনসার্ন ফর অল আমার মনে হয় এটা সবার জন্য একটা বৈধ হবে একটা বৈধ চিন্তার বিষয় হবে তো এইখানে আমরা ডেমোক্র্যাটিক নর্মে বা ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে বাক্যটাকে ঘুরিয়ে এভাবে লিখেছি তো হেয়ার বাই ইউজিং মডাল ভার্ব এখানে মডাল ভার্ব ব্যবহার করে দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার টিচার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ারটা শেয়ার করতে পারে এরপরে আমরা পরবর্তীতে আরও একটা বাক্য নিব এবং তো এখানে আমরা নিয়েছি যে ইউজেস কন্ডিশনাল সেন্টেন্স টু অ্যাডভাইস প্রথম কলামে দ্বিতীয় কলামে আমরা নিয়েছি যেটা কিভাবে স্পষ্ট সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখেছি যে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট অ্যাচিভ ইউর গোলস যদি তুমি তোমার গোল অ্যাচিভ নাও করো ইউ মে স্টিল মেক প্রোগ্রেস টুওয়ার্ডস দেম তুমি সেগুলোর দিকে অগ্রসর হতে পারো তো এই লাইনটা আমরা সংলাপ থেকে নিয়েছি বাছাই করে নিয়েছি হেয়ার দ্য টিচার ইউজেস কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখানে শিক্ষিকা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ব্যবহার করছেন টু অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদেরকে উপদেশ দিতে বিকজ শি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ সে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে তৃতীয় কলামে আমরা লিখেছি এই বাক্যটাকে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে এভাবে সাজিয়েছি যে কুড উই স্টিল মেক প্রোগ্রেস টুওয়ার্ডস দ্যাম ইভেন ইফ উই ডোন্ট অ্যাচিভ আওয়ার গোলস যে যদি আমরা আমাদের গোল বা লক্ষ্য অর্জন নাও করতে পারি নাও করি আমরা কি সেদিকে অগ্রসর হতে পারি মানে মতামত নেওয়া হচ্ছে স্টুডেন্টদের যেহেতু ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে হবে তো হেয়ার বাই আস্কিং অপিনিয়ন অর ইউজিং মডাল ভার্ব এখানে বানানটা একটু মিস্টেক আছে তোমরা দেখে নিও মডাল হবে মডাল ভার্ব দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার যে এখানে শিক্ষক মতামত নিয়ে অথবা মডাল ভার্ব ব্যবহার করে তার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার শেয়ার করতে পারে পরবর্তীতে আমরা আরেকটি বাক্য নিয়েছি সেটি হচ্ছে ইউজেস মডাল এখানে লক্ষ্য করো প্রথম কলামে আমরা লিখেছি ফিচার্সে ইউজেস মডাল ভার্ব টু গিভ সাজেশনস সাজেশন দেওয়ার জন্য মডাল ভার্ব ব্যবহার তো এখানে মাঝখানের কলামে আমরা লিখেছি হাউ ইট ইজ ইভিডেন্ট এটা কিভাবে স্পষ্ট সেখানে আমরা সংলাপ থেকে একটা বাক্য নিয়েছি দ্য প্রসেস অফ সেটিং গোলস অ্যান্ড ওয়ার্কিং টুওয়ার্ডস দেম গোল সেটিং করা এবং সেদিকে সে লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া তোমাকে সাহায্য করতে পারে হেল্প ইউ টু ডেভেলপ নেসেসারি স্কিলস তোমাকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করতে পারে সাসেস যেমন টাইম ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড পার্সেভিয়ারেন্স টাইম ম্যানেজমেন্ট মানে সময় ব্যবস্থাপনা প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা অ্যান্ড পার্সেভিয়ারেন্স মানে হচ্ছে অধ্যবসায় তো এখানে আমরা লিখেছি যে হেয়ার দ্য টিচার ইউজেস মডাল ভার্ভ এখানে শিক্ষিকা মডাল ভার্ভ ব্যবহার করেছেন টু গিভ সাজেশনস টু দ্য স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাজেশ সাজেশন দেওয়ার জন্য বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিকজ সে হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ সে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে তাই সে সাজেশন দিতে পারে এরপর তিন নম্বর কলামে আমরা লিখেছি ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে এই বাক্যটাকে ঘুরিয়ে লিখেছি মতামত নেওয়ার জন্য যে can the process of setting goals and working towards them help us to develop necessary skills such as time management planning and perseverance je ekhane amra likhechi here by asking opinions ekhane opinion niye ba motomot niye the teacher may share the instrumental power shikhika instrumental power share korte pare er pore amra porobortite likhechi নেমসে এখানে লিখেছি ইউজ মডাল ভার্ব টু অ্যাডভাইস অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য মডাল ভার্বের ব্যবহার দ্বিতীয় কলামে আমরা লিখেছি সংলাপ থেকে একটা বাক্য নিয়ে যে ইউ শুড স্টার্ট বাই আইডেন্টিফাইং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ এই লাইনটা আমরা নিয়েছি যে ইউ শুড স্টার্ট বাই আইডেন্টিফাইং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ তোমার শুরু করতে হবে এটা চিহ্নিত করে যে তুমি কি করতে চাও অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ এবং তোমার জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা গুরুত্বপূর্ণ হেয়ার দ্য টিচার ইউজেস মডাল ভার্ভ টু গিভ অ্যাডভাইস টু দ্য স্টুডেন্টস বিকজ শি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এখানে শিক্ষিকা মডাল ভার্ভ ব্যবহার করেছে ছাত্রছাত্রীদেরকে 
উপদেশ দিতে কারণ সে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে এরপরে আমরা তিন নম্বর কলামে লিখেছি ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে শুরুন্ট ইউ স্টার্ট বাই আইডেন্টিফাইং হোয়ার ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ অ্যান্ড হোয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ইউ যে তোমার কি উচিত নয় কোনটা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমার জন্য তুমি কি করতে চাও এবং কি তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা আইডেন্টিফাই করে তারপরে শুরু করা হেয়ার বাই আস্কিং অপিনিয়ন্স দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার এখানে মতামত জিজ্ঞাসা করে টিচার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার শেয়ার করতে পারেন এরপর আমরা নেইমে নিয়েছি ইউজ ডিরেক্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ারের ফিচারে আমরা এখানে নিয়েছি ইউজ ডিরেক্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সরাসরি ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ব্যবহার তো এখানে মাঝখানের কলামে আমরা লিখেছি ট্রাস্ট মি গল্প সংলাপটি থেকে আমরা একটা বাক্য নিয়েছি ট্রাস্ট মি শিক্ষিকা বলেছিলেন তো হেয়ার দ্য টিচার ইউজেস ডিরেক্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স টু মেক দ্য স্টুডেন্টস বিলিভ হার ওয়ার্ডস এখানে শিক্ষিকা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করেছেন তার কথা ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বাস করে সে জন্যে বিকজ শি হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার কারণ সে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে তিন নম্বর কলামে আমরা লিখেছি ডেমোক্র্যাটিক অ্যাটমসফিয়ারে আমরা লিখেছি ইউ মে ট্রাস্ট মি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারো হেয়ার বাই ইউজিং মডাল ভার্ব এখানে মডাল ভার্ব ব্যবহার করে দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার টিচার তার ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার শেয়ার করতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করে দিবে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য Thank you.